இப்படி எதுவுமே தெரியாம குழந்தைய கலைக்க என்னால முடியாதுமா ஒன்னு உங்க அப்பா அம்மாவை கூட்டிட்டு வா இல்ல உன் மாமியார் மாமனார கூட்டிட்டு வா இல்ல உன் வீட்டுக்கார கூட்டிட்டு வா முதல் குழந்தைய கலைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தீபா அது உன் உயிருக்கே ஆபத்தா முடியும் உயிருக்கு ஆபத்தா ஆமாம்மா உனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நாங்க என்ன பண்றது எனக்கு ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் வேணும் நீ ரொம்ப குழப்பத்துல இருக்க நான் சொல்ற மாதிரி செய் உங்க அப்பா அம்மா நம்பர் கொடு நான் பேசுறேன் அது அப்பா பேரு சுதர்சனம் அம்மா பேரு கௌரி அப்பா ஒரு ரிட்டையர்ட் வாத்தியார் உன்னை பார்த்தா ரொம்ப நல்ல பொண்ணா தெரியுது இந்த விஷயத்த வேற யார்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாது இது நமக்குள்ளே இருக்கட்டும் அவசரப்பட்டு வேற எங்கேயாவது போய் அபார்ட் பண்ணிடாத அது ரொம்ப ஆபத்து அப்போ நீங்க எனக்கு பண்ண மாட்டீங்களா உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசிட்டு நானே உனக்கு அபார்ட் பண்ணிடுறேன் ஆனா உடனே பண்ண முடியாது முதல்ல உடம்ப செக் பண்ணணும் முதல்ல நான் எழுதி தர மாத்திரை சாப்பிட ரெண்டு நாள் கழிச்சு வந்து பாருமா சரி டாக்டர் ஃபீஸ் பரவாயில்லம்மா போயிட்டு வா டேக் ரெஸ்ட் தேங்க்யூ டாக்டர் என்ன தித்த நான் தான் ஹாஸ்பிட்டல் விஷயம் செட்டில் ஆகிற வரைக்கும் ஆஃபீஸ்க்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல இதெல்லாம் நீ இன்னும் மேனேஜர்கிட்ட கொடுக்கலையா அது இல்லை இல்லை வரிசி நீ என்ன தான் டிஸ்டர்ப்டாக இருந்தாலும் நீ எடுத்த காரியத்தை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சுடுவேல்ல அதனால தான் நீ ஆஃபீஸ் போயிடுவேங்கிற தைரியத்தில் கார் கூட வர சொல்லிட்டேன் யாரை கேட்டு வர சொன்ன யாரையும் கேட்கல நானே தான் முடிவு பண்ணேன் சென்ன அபி நீ ஷாம் ஆஃபீஸில் இருக்கார் அபி அவர் தான் கொஞ்ச நாளைக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு நான் வெறும் சைனிங் அத்தாரிட்டி தான் அப்பப்போ போய் பார்த்துக்கிட்டாலே போதும் அது மட்டும் இல்லாமல் என் நேரம் ஆஃபீஸில் எல்லாருக்கும் அவரை பற்றியும் மகாவை பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப கேவலமாக பேசுவாங்க இதெல்லாம் நான் எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போகிறேன் ஏ என்னடி நீ நீ என்னவோ தப்பு பண்ண மாதிரி பயந்து பயந்து பேசிட்டு இருக்க நீ நிரபராதி நீ ஆஃபீஸ்க்கு போகலைன்னா தான் எல்லாரும் தப்பாக பேசுவாங்க நீ ஆஃபீஸ்க்கு போனேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் நம்ம எம்டி மேடம் எவ்வளோ நல்லவங்க அவங்களுக்கு போய் இந்த மகா மேடமும் சுப்பிரமணி சாரும் துரோகம் பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு அவங்கள தான் கேவலமாக பேசுவாங்க நீ வேணா பாரு நீ ஆஃபீஸ்க்கு போய் பாரு நான் சொல்றது நிஜமா இல்லையான்னு தெரியும் இல்ல அபி என்னடி முக்கியமானது <laughs> 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 பிரமாதமா <laughs> 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 சாப்பாடு ரொம்ப பிரமாதம் சந்தியா இவ்வளோ அருமையாக சமைப்பான்னு எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் இதுக்கு காரணம் கண்டிப்பாக சந்தியாவோட அம்மாவாக தான் இருக்கும் அத்த உங்கள் மகளுக்கு நல்லா சமைக்க கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் நாங்கள் தான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மாப்பிள தேடி தேடி பார்த்தாலும் இப்படி ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள எங்களுக்கு கிடச்சிருக்க மாட்டார் அதுக்கு அம்மாவுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் இவங்க தானே எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணாங்க சந்தியாவுக்கு நான் ஒன்றும் பெருசாக செஞ்சிடலையம்மா 
என் புள்ள சிறையன் செஞ்ச பாவத்துக்கு நான் செஞ்ச ஒரு சின்ன பிராயச்சித்தம் அவ்வளவுதான் எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்தா நான் இதெல்லாம் செஞ்சிருக்க மாட்டேன்னா சொல்லுங்க ஒரு வழியா எங்க குடும்பத்தை பிரச்சனை தீந்துச்சுமா இந்த பக்கம் சந்தியா செட்டில் ஆயிட்டா அந்த பக்கம் தீபா உண்டாயிட்டா என்னமா சொல்ற நிஜமாவா ஆமா கௌரி நாம சமதி வீட்டுக்கு போனதை பத்தி இவங்ககிட்ட சொல்லவே இல்ல நீங்க சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நானே அதை பத்தி கேட்கணும்னு நினைச்சேன் சாப்பிடுங்க அன்னைக்கு நானும் கௌரியும் சமந்தி வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் அங்க செல்வா பெரிய கலாட்டா பண்ணிட்டு இருந்தாரு சந்தியாவுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இவங்க சந்தியா இருக்கிற இடத்த சொல்லாம மறைச்சு என் முதுகுல குத்திட்டாங்க அப்படின்னு மாப்பிள்ள எங்க மேல பலமா குற்றம் சாட்டினாரு கோவில் மண்டபத்துல செல்வா மாப்பிள்ளைய அடிச்சத பத்தி சம்பந்தி வீட்டுல கூட எங்களை ரொம்ப கோச்சுக்கிட்டாங்க அப்புறம் நாங்க எங்களுக்கு சந்தியா கல்யாணத்தை பத்தி எதுவும் தெரியாதுன்னு நடந்த விஷயத்த எடுத்து சொன்னதும் சமாதானம் ஆயிட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து தீபா வாந்தி எடுத்தா என்னன்னு பார்த்தா பக்கத்து விட்டு டாக்டரமா வந்து அது மசக்க வாந்தின்னு சொன்னாங்க எப்படியோ நல்ல விஷயம் தான் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த ஒரு குழந்தைய வச்சாவது தீபாவும் செல்வாவும் லைஃப்பில் ஒன்று சேர்ந்தா சரி ஆமாங்க அதைத்தான் நாங்களும் எதிர்பார்க்குறோம் ஹலோ ஆ நான் டாக்டர் தாராபாய் பேசுறேன் கௌரியோட ஃப்ரெண்டு ஓ வணக்கம் டாக்டர் கௌரி இருக்காங்களா அவங்க கிட்ட நான் கொஞ்சம் பேசணும் இது ஒரு நிமிஷம் இந்த யாருங்க உன் ஃப்ரெண்டு தாராபாய் பேச ஓஹோ வணக்கம் தாரா சொல்லு கௌரி நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் நீ கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கியா ஆ சொல்லு ஃப்ரீயா தான் இருக்கேன் உன் பொண்ணு பேர் தீபாவா ஆமா என் மொத பொண்ணு பேர் சந்தியா ரெண்டாவது பொண்ணு பேர் தீபா ஏ உன் பொண்ணு தீபா என்கிட்ட செக்கப்க்கு வந்தா அவ மூணு மாசம் முழுகாம இருக்கா அதான் தெரியுமே இப்ப நாங்க அதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் அவ அந்த குழந்தைய கலைக்கணும்னு சொல்றா என்ன என்ன சொல்ற நீ இந்த விஷயம் உனக்கு தெரியாதுங்கிறத நான் அவ மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பண்ண ரெண்டு நாள் ஆகும்னு ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கேன் எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு புரியலையே தயவு செஞ்சு அப்படிலாம் எதுவும் செஞ்சிடாத உன்னோட பர்மிஷன் இல்லாம நான் இந்த அபாஷனை பண்ண மாட்டேன் உன் பொண்ணுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு முதல்ல விசாரிச்சு அதை உடனே சரி செய்ய பாரு இல்லைன்னா அவ வேற எங்கேயாவது போய் கலைச்சிருவா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இல்ல நான் உடனே பேசுறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தாரா நேரம் இருக்கும் போது நேரம் வந்துட்டு போ உன் கூட கொஞ்சம் பேசணும் சரி தாரா என்ன கௌரி அது வந்து தீபா குழந்தைய கலைக்கிறதுக்காக டாக்டர் கிட்ட போயிருக்கா அவங்க திருப்பி அனுப்பி என்ன கௌரி என்ன சொல்ற நீ அவங்க உடனே என்னை போய் விசாரிக்க சொல்றாங்க ஐயோ என்னமா சொல்ற இப்பதான் உண்டா இருக்கிறத பத்தி சந்தோஷமா பேசிட்டு இருந்தோம் தீபா ஏன் இப்படி முட்டாள்தனமான காரியத்தை செய்யறா என்னமா இது அவ அங்க படுற கஷ்டம் கொஞ்ச நஞ்சம் இல்லம்மா செல்வா அவளை சந்தோஷமாவே வச்சுக்கல அதுக்காக குழந்தைய கலைக்கிற முடிவா எடுப்பா நீங்க போய் அவ கிட்ட பேசி சமாதானம் பண்ணி நம்பிக்கையா நல்ல வார்த்தை சொல்லுங்க எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சமாளிச்சிட முடியுங்க அதுக்கு சந்தியாவே ஒரு உதாரணம் கிளம்புமா சரி நாங்க கிளம்புறோம்மா உடனே போனா எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு கேள்வி வரும் நாங்க முதல்ல டாக்டர் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தீபா வீட்டுல போய் விசாரிக்கிறோம் இப்ப நாங்க கிளம்புறோம் சரி ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்கத்த செல்வா தீபாவை ஒன்னு சேர்த்து வைக்கிறது எங்க பொறுப்பு நாம எல்லாம் இருக்கிறப்ப நம்மளை மீறி எதுவுமே நடக்காது ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு ஃபோன் பண்ணாங்க எல்லாரும் இப்படி கூலா நின்னுட்டு இருக்கீங்க அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்லையே மேடம் இல்லையா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆனது யாருக்கு தெரியாதா என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க ஷாம் தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாரு இங்க இருந்தா சே எல்லார யூஸ்லெஸ் இருக்கீங்க என்ன ஷாம் எங்க ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு என்ன ஆபீஸ்ல இருக்கிற யாருக்கு இது பத்தி எதுவும் தெரியல அதெல்லாம் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல ஒண்ணு ஆகலையே மேடம் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகலையா அப்புறம் எதுக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன வரவச்சீங்க வரவழைக்கு தான் 
இது போய் இல்லை மேடம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஏற்படுற எல்லா ஆக்சிடென்ட்ஸும் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் தான் உதாரணத்துக்கு உங்கள் அம்மாவுக்கு நீங்கள் மகளாக பிறந்தது ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சுப்பிரமணிய சந்தித்தது இன்னொரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் அந்த சுப்பிரமணிய ஆசைப்பட்டோ இறக்கப்பட்டோ மகாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது இன்னொரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் மகா உங்கள் இறக்கத்தை சம்பாதிச்சு தன்னோட ட்ரீட்மெண்ட்காக உங்கள் புருஷனை நைஸாக சம்மதிக்க வச்சு யூஎஸ் கூப்பிட்டு போய் செட்டில் ஆனாங்க பாருங்க அது எல்லாத்தையும் விட பெரிய ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஷாம் வில் யூ பிளீஸ் ஸ்டாப் இட் நான் இவ்வளோ நேரம் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ்னு சொன்னது நெருப்பால் ஏற்படுற விபத்து இல்லை மேடம் நெருப்பு மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் ஏற்படுற மாற்றங்களை தான் எத்தனையோ பெரிய பெரிய ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸை சந்தித்த நீங்கள் இப்போ ஏன் ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட்டுக்கு பயப்படுறீங்க உங்கள் கூட இப்போ யாரும் இல்லைனாலும் நீங்கள் பத்து மாதம் சுமந்து பெற்ற குழந்தை இருக்குல்ல அதுக்காகவாவது நீங்கள் போராடணும் அதுக்காக நீங்கள் வாழணும் அதுக்காக நீங்கள் ஜெயிக்கணும் மேடம் உயிருக்கு போராடாத புள்ளிமானும் செத்துரும் பசிக்கு போராடாத சிங்கமும் செத்துரும் வாழ்க்கையில் நம்ம உயிர் வாழணும்னா ஜெயிக்கணும்னா போராட்டம் முக்கியம் மேடம் போராட்டத்தை விட்டுட்டு இப்போவே நான் தோத்துட்டேன்னு வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துட்டு இருந்தால் என்ன அர்த்தம் அதனால தான் ஆஃபீஸ்க்கு உங்களை வர வச்சேன் உங்கள் அட்வைஸ்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அன்னைக்கே சொன்னேன் மகா இந்த கம்பெனியும் தன்னோட சொத்துக்களையும் உங்கள் பேரில் மாற்றி அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் நான் பார்க்கணும்னு அது என்கிட்ட இல்லை ஷாம் சொரூபன் கிட்ட இருக்கு சொரூபனை பார்க்கலான்னு கூட தான் அன்னைக்கே சொன்னீங்க சரி எப்போ போல நன்றே செய் அதை இன்றே செய் சரி வாங்க போல Excuse me. Huh? Ah, vanga, vanga le varsi. Vanga. Huh. Ippa da oru client paaka kalambitirukken. Naangalum unga client da. Neenga VIP inga. Okkarenga. Ah, tea coffee edha saapringala? Illa venda. Nalla velainga. Enga office la tea coffee edhuvume nalla irukadhu. Solum indha vishayatha na surukama solittu kalambra. Mahapathi edha therinjada? Adu andu avanga Subramaniyoda யூஎஸ்ல செட்டில் ஆகிறத ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமே நீங்க தானே என்னங்க இளவரசி சொல்றீங்க பின்ன என்ன சார் நாங்க பாட்டுக்கு எங்க வேலை உண்டுன்னு தான் வீட்டில் இருந்தோம் மகா பத்தி அடிக்கடி வீட்டில் வந்து சொன்னது நீங்க தான் இந்த வேலையை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணதும் நீங்க தான் அப்படி சொல்லாதீங்க இளவரசி மகாக்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய நன்றி கடன் பாக்கி இருந்துச்சு அவங்க உங்க புருஷனை ஜெயிலில் இருந்து காப்பாத்திருக்காங்க என்னோட நன்றி கடன் அவளோட நம்பிக்கை துரோகமா மாறி போச்சு மகா ஏன் புருஷனை ஏன் வீட்டுக்காரரா நினைச்சு ஜெயில இருந்து காப்பாத்தல அவ புருஷனா நினைச்சுதான் காப்பாத்தி இருக்கா காப்பாத்தி அவர் யூஎஸ் கூட்டிட்டு போய் அங்கேயே செட்டில் என்னன்னு எல்லாம் பிளான் பண்ணிதான் பண்ணிருக்கா அதுக்கு நீங்களும் உடந்த ஐயோ இதுக்கு நான் உடந்த இல்லைங்க இளவரசி எப்படி மகா மேல நம்பிக்கை வச்சு நீங்க ஏமாத்தப்பட்டிருக்கீங்களோ அதே மாதிரி மகா மேல நம்பிக்கை வச்சுதான் நானும் ஏமாத்தப்பட்டிருக்கேன் மகா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக தான் யூஎஸ் போனாங்க அவங்களுக்கு துணையா தான் சுப்பிரமணியும் போனாரு அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் மகாக்கு உடம்பு சரியானதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க பிளான் மாறி இருக்கு அவங்க எடுத்த இந்த விபரீத முடிவு எனக்கே ஷாக்கிங்கா தான் இருக்கு நான் உங்களை நம்ப தயாரா இல்ல அது என்னோட துரதிருஷ்டம் இளவரசி குற்றவாளிய கூண்டுல ஏத்தி தான் எனக்கு பழக்கம் இப்ப நானே குற்றவாளி கூண்டுல நிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு மகா விஷயத்தை நான் அப்புறமா கவனிச்சுக்கிறேன் ஒருத்தருக்காக பயந்து ஓடி ஒளிர அளவுக்கு இந்த உலகம் ஒன்னும் அவ்வளவு பெருசு கிடையாது அவளை தேடி கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்னும் கஷ்டமும் கிடையாது எனக்கு அதே பிரி நீங்க கான்ஃபிடென்ஷியலா சொல்ல முடியும் நான் எதுக்காக இந்த கம்பெனி எடுத்து நடத்துறோம் ஏதோ பல்ல கரகர பேர் இந்த கம்பெனி நம்பி இருக்காங்களே இந்த கம்பெனியில நான் உங்க குடும்பல நடுதுருக்கு வந்திரமேங்கற ஒரே காரணத்துக்காக தான் செஞ்சிட்டு இருக்க நீங்க இப்ப சொல்றீங்களா இல்லனா இந்த கம்பெனி எழுத்து முடிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணட்டுமா ஒரு மனித விமான அடிபடல அந்த கம்பெனிக்காக நான் ஒரு பைசா கூட சம்பள வாங்காம கண்மூடி தனமா விசுவாசமா இருந்துட்டு அது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுது என்னங்க இளவரசி 
அவங்க சம்பளம் தரான்னு தான் சொன்னாங்க நீங்கள் தானே வேணாம் நீங்கள் அதில் வந்து பிரச்சனை இல்லை தானே மகா எழுதின அக்ரிமெண்ட் இன்னும் ரெஜிஸ்டர் ஆகாமல் இருக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு சம்பளம் தரணும்னு மகா பிடிவாதமாக இருந்தாங்க நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு நீங்கள் தான் பிடிவாதமாக நிறுத்தி வச்சுட்டீங்க அந்த அக்ரிமெண்ட் எங்க நான் அதை பார்க்கணும் இவரு இவர் பேர் ஷாம் என்னோட பிஏ இவர் இருந்தால் ஒன்றும் தப்பில்ல கொடுங்க ஓகே இளவரசை இந்த அக்ரிமெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே டெக்னிக்கலான விஷயம் அதை படித்தா உங்களுக்கு எதுவுமே புரியாது உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட வேணும் நான் அதை காட்டுறேன் பட் அதை பற்றி நான் சாராம்சத்தை நானே உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன் மகா ஒரு கண்டிஷன் உயில் எழுதி வச்சுருக்காங்க அதன்படி மகாவுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை சொத்துக்களும் அப்புறம் மகா பேரில் இருக்கிற அத்தனை கம்பெனியுமே அதில் இருக்கிற அத்தனை பொறுப்புகளுமே இளவரசியே சாருங்கிறது தான் அந்த கண்டிஷன் உயிலோட சாராம்சம் மகா சொத்துக்களோட பலன்களை நீங்களும் உங்க வாரிசுகளும் தாராளமா அனுபவிக்கலாம் ஆனா எந்த காரணத்து கொண்டும் அந்த சொத்துக்களை விற்கவோ இன்னொரு பேருக்கு மாத்தவோ அனுமதி இல்ல அப்பனா என் சொத்த வேற யார் பேருக்கு மாத்த முடியாதா அருஷூர் சாரி ஒரு கிளாரிபிகேஷனுக்காக தான் கேட்டேன் இது எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இளவரசிக்கு மாதம் ஒன் லேக் சம்பளம் உண்டு அந்த ரைட்ஸும் அதில் இருக்கு அந்த ரைட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டு சைன் பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கே அக்ரிமெண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம் சைன் பண்ணலனா அதுக்கு வேற அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்குங்க இளவரசி அதை பாதுகாப்பு கருதி உங்ககிட்ட நான் சொல்ல முடியாது யாரோட பாதுகாப்பு கருதி உங்க ரெண்டு பேர் பாதுகாப்புக்குமே வச்சுக்கோங்களேன் சொல்ல முடியுமா முடியாது சார் ஏற்கனவே தேவைக்கு அதிகமா சொல்லியாச்சு இளவரசி அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்றது தான் புத்திசாலித்தானு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க யோசிச்சு சொல்றேன் சரியில்லாத <laughs> மகாக்கு ரொம்ப பெரிய மனசுங்க அவங்களோட கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களை உங்களை அனுபவிக்க அனுமதிச்சிருக்காங்களே பெரிய மனசு தான் அனாவசியமாக என் எரிச்சல கலை பார்த்து நிஷா கோவப்படாதீங்க மேடம் நான் உண்மையை சொன்னேன் இந்த காலத்தில் யார் எப்படி அவன் ஒன்று சும்மா கொடுக்கல இதுக்கு நான் கொடுத்த வேலை என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியுமா என் புருஷன் அப்படின்னா மகா தன்னோட கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களை கொடுத்து உங்கள் புருஷனை விலைக்கு வாங்கிட்டாங்க அப்படி தானே விலைக்கு வாங்கலை திருடிட்டான் நான் ஒத்துக்கல மேடம் சும்மாவே தூக்கிட்டு ஒன்னா தான் அது திருட்டு சொத்தை கொடுத்துட்டு சொந்தத்தை கூட்டிட்டு போயிட்டா அது எப்படி திருட்டாயிடும் நீங்க யார் பக்கம் மகா பக்கமா இல்லை என் பக்கமா நான் நியாயத்து பக்கம் மேடம் நீங்களும் உங்க சந்ததியும் மகாவோட சொத்தை அனுபவிக்கலான்னு உயிரில் இருக்கு அது உங்க பத்து தலைமுறைக்கும் தாங்குமே மேடம் உங்க பிரச்சனைக்கு நீங்க தீர்வு காணணும்னா அதுக்கு மூணு வழி இருக்கு ஏதாவது ஒரு வழியை நீங்களே தேர்ந்தெடுங்க சொல்லுங்க முதல் வழி இந்த சொத்தே வேண்டாம் சுப்பிரமணியோட வாழ்ந்தா போதும்னு நீங்க முடிவு பண்றது அதுதானே எனக்கும் வேணும் நானும் அதுதானே எதிர்பார்க்கறேன் ஆனா அதுக்கு சுப்பிரமணி இருக்கணுமே அவர் தான் போயிட்டாரு ஆக அது ஒன் வே ஆயிடுச்சு சரி அடுத்த வழி என்ன ரெண்டாவது வழி சுப்பிரமணியும் வேண்டாம் மகாவும் வேண்டாம் அவங்க சொத்தும் வேண்டாவே வேண்டாம் நான் தனியாகவே வாழ்ந்துக்கிறேன்னு தன்னம்பிக்கையான சுயகௌரவமான முடிவெடுக்கிறது ஆனால் 
அதில் எதிர்காலம் சூனியம் நிறைய பண பிரச்சனைகள் வரும் அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்துறதே போராட்டமாக போயிடும் குழந்தை வேற இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கு அதையும் நாம் இப்போ கட்டாயமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரி ஷாம் அடுத்தது என்ன அடுத்தது ஏன் சாய்ஸ் மூணாவது வழி சுப்பிரமணியம் மகாவும் எப்படி வேணாலும் வாழட்டும் இந்த சொத்தை வச்சு நானும் என் குழந்தையும் நல்லா வாழ்ந்துக்கிறோம்னு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை நீங்களே உருவாக்கிக்கிற முயற்சி அதாவது மகா எனக்கு இப்போ அனுப்பிச்சு கொடுத்துருக்காளே அந்த வழிங்கிறீங்க தப்பு இல்லை புருஷனுக்கு பதில் சொத்து ஷாம் இதை கேவலப்படுத்தாதீங்க என்னால் எப்படியெல்லாம் ஏற்றிட்டு வாழ முடியாது உங்கள் இஷ்டத்துக்கு பேசாதீங்க ஹலோ ஆமா சரிது நிஜமாவா சரி நான் இப்போவே வரேன் ஷாம் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ஃபோன் வந்தது ராஜிக்கு டோனர் கழிச்சிட்டாங்களா கொஞ்சம் உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வண்டியை திருப்புங்க பார்த்தீங்களா இப்போ குழந்த ஆப்ரேஷனுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா தேவை ரூட் நம்பர் மூணு அதாவது சுப்பிரமணி மகாவை மறந்துட்டு மகாவோட சொத்தை வச்சு உங்கள் எதிர்காலத்தை உங்கள் சந்ததியை நல்லபடியாக உருவாக்கிக்கிற முயற்சி ஷாம் தப்பு இல்லை மகா ஓயில் ஏற்றுக்கங்க கையெழுத்து போடுங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் திருப்பம் வரும் என் வாழ்க்கையோட திருப்பத்தை நான் அப்புறமா யோசிக்கிறேன் தயவு செஞ்சு நீங்கள் வண்டியை திருப்புங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம் 